Je te le fais comme Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening. Can you hear me? Yes. 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 Testing, testing. All good, all good. All good. Sí, estoy confundido. En la clase anterior siempre hay un problema de audio, pero con ustedes no. It's really weird. Anyway, so how are you doing, guys? How are you doing? Yo se la escucho bien, Tisha. Ok. How are, how are you doing? Um, <laughs> ok. Good. Uh, where were we? Um, 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 okay, we were with W. Lesson, lesson three, eight, three point eight. Okay, la lección, la lección three point eight. Three point eight. Very good. So, uh, let's see. So we saw WH questions. We talked about WH questions. Let me share my screen with you. Before that. Bien, invitarles de nuevo a que si están en un ambiente con mucho ruido, traten de estar en un ambiente con menos ruido por respeto a sus compañeros, ok? Y a mis queridos oídos que valen oro. Please. Ok. So let's share. Let me go. I can share this. Ok. Ok, so, um, with WH questions, vimos este video con preguntas WH. Ok. Yes, yeah. Creo que sí. Yeah. 3.6. 3.6, me dicen por ahí, ok. So, veíamos el vocabulario antes de esto, ¿verdad? Veíamos pronunciation reduction, que era how do you, how do you, how does he call eso. Y luego cubríamos cómo hacer las preguntas con W. Do you work? What do you do? Sí, what do you do? What does you? Completamos esto. Ok. And then, of adjectives, particularly, you will learn the verb. Cómo ocupar el verbo to be más un adjetivo. Ok. So, let's play the video and pay attention. Ok. Ahí están los subtítulos. Espero que todos lo vean. Bueno, let me see. Just one second, please. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now, let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an Ok, me dicen por ahí que no se escuchaba, que no se veía bien, que se ve borroso. Ok, don't worry. Vamos a cubrir esto de otra manera. 
debido a que es un, un tema muy importante, ¿no? A mí sí me escuchan bien. Yes, yes. Yes, yes. 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 Sí, mala conexión por aquí. Ouch, 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 ouch. Ok. Trabajando aquí. Ok, eh, me escuchan mejor. Is that better? Yes. Yes. Ok. Bien, ya chequeé mi internet, está con 14 y 5, o so estamos bien, 14, 15, es este, bueno, ¿no? Uh, good. Déjenme tomar un screenshot de lo que está hablando José. Ok, um, ¿qué es lo que José quiere que curamos en esta unidad? ¿Qué es lo que nos toca cubrir según esta plataforma? ¿Cómo calificar con adjetivos? Nombre con adjetivos. Well, let's take a look at this. Crop the image really quick. Ok, so básicamente aquí tenemos unos ejemplos y lo que estás haciendo, y esto espero que se vayan adaptando a esto del inglés, tomar una estructura cualquiera y replicarla. Entonces, un ejercicio que puedes hacer tú es ir identificando cada parte en la estructura de una oración, que es lo que estamos haciendo. Pero en la oración, a, fire, a firefighter's job dangerous. Como lo describe José, un artículo, un artículo, a o an. Luego, firefighter, ok, firefighter, sin el apóstrofe S, es ¿qué? una profesión. Ahora, el apóstrofe S, eh, ya con él me podría decir si. No. Uh, repeat the question, please. ¿Sorry? Repeat the question. Sí, María. ¿Se acuerdan de el apóstrofe S? El apóstrofe S. Era para como personificar algo así. No. No. Tiene no. para dar posición ¿no? a un sujeto. O so, si digo Marías Bedman. Sí, en lugar de decir The bedroom of Maria. ¿Ya? Digo, Maria's bedroom. ¿Ok? Ok. Yeah, Maria's bedroom. Okay. Darle posesión a, a un sujeto. ¿Bien? Yeah. So, ok. Estamos viendo acá, en ese ejemplo. Firefighters, apóstrofe, para decir, ya, yeah, el trabajo de un, de un bombero. Okay. Is dangerous. O sea, la fórmula iría tal cual de José. Primero necesito un artículo, luego la profesión, ¿ok? Con el apóstrofe, para decir que el trabajo de tal profesión es tal cosa. Mauricio también dice que hay problemas con él. Oh, yo creo que hay tormenta o algo, chicos, pero de mi lado los escucho bien. No sé si es. Ok. So, vamos a hacer fuera del contexto de, de, del ejemplo que ha puesto José. So, a ver, María, give me an example. Um, uh, a, police, a police officer job in a station police. <laughs> Algo así. <laughs> job at. Uh, no, job is... Ah, is hard work. It's a, it's a hard work. Eh, trabajo duro. Hard work. Difficult. Okay. Ah, difficult. It's difficult. 
a police officer's job is difficult. It's dangerous. It's difficult. It's hard. It's it's a lot of It can't. Okay. Look. Hey, uh, Jacqueline, give me an example, por favor. Um. Um. A doctor. Hey. A doctor's. Mm -hmm. Doctor's job is um, difficult. Difficult to? Uh, yes. Dangerous? Okay, dangerous. Hey, ahorita. Sí, por lo del COVID. Careful. <laughs> COVID. Doctor's job. Denme un segundo. Uy, ok. Bien, eh, permítanme un segundo, chicos. Voy a realizar unas tareas de mantenimiento de mi computadora. Un segundo. Ok, las disculpas chicos, eh, estoy teniendo problemas técnicos con la computadora, el CPU llegó al 100, estoy viendo el administrador de, de tareas, he identificado mi problema ahorita y pues, toca cambio de computadora. Ok, okay uh, let's continue. Por lo menos me escuchan, ¿verdad? Aunque por ratito se corta. Se ve un poquito mejor, teacher. Sí, por, ah, se ve mejor, por ratito se corta. Voy a hacer todo lo que no necesite. <risa> a poder continuar sin problemas. Ok, so, alguien me puede ubicar en qué es lo que estamos haciendo para, mientras que yo veo esto. ¿Qué es lo que han comprendido que estamos haciendo? Estamos calificando una profesión, ¿verdad? Yes. Okay. Y estamos diciendo cómo, yeah. cómo es esta, esa profesión, si es difícil, si es buena, okay. si tiene buena paga, podríamos decir también. Delicada. Si es delicada, ok. So, para poder continuar con esto, recordemos qué profesiones hemos aprendido. Decíamos ayer, ajá. Waiters and... Nurse. Waiters and wa waitress. 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 Cheer, salesperson, uh, lawyer, security guard, lawyer, okay. judge, lawyer, judge, oh. judge, police uh, office, police officer, Nerd. musician, Nerd. musician, <laughs> singer, January. Okay, so, ¿cómo estarías? Ok, waitress. 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 Ojo. Apóstrofe S. Con la palabra. Waitress. Cuando la palabra termina en S, no le pongo apóstrofe S. En el escrito. Eso no se hace. Se hace waitress. Ojo. Waitress. Ok. Waitress. Yo. Yes. Ah, stress. Stress. Stressful. Very good. No, uh, stressful. Uh, 
Stressful. <laughs> All right. No less. Stressful. Stressful. Very good, Maria. Stressful. Okay. The thing called a waiter, not a waiter job. A waiter's. I used to say a waiter's job. I see. A waiter, waiter's job is. Is. Movido. Algo movido. ¿Cómo se dice? Yeah, tired. Tired. Okay. Tired. 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 Guys, our job is delicate, difficult, and difficult. Yeah, she jobs is delicate. Yes. Delicate. Okay, delicate. Delicate. Cheers. job is delicate. Okay. I see. Questions. Vamos a ver la segunda parte de esta de este ejercicio de nuevo. Mientras que tú puedas replicar la estructura en de sus partes, vas a estar bien. Ahora, seguimos con el artículo, ¿ves? A a five Ojo, a salesperson, ya no ocupo el apóstrofe S. Ya no ocupo el apóstrofe S. Ok. Ahora digo, a salesperson. A salesperson. Oh. Had. Ah. Third person. Third person. So I say, a salesperson. A person has, has a danger. Um, um, complicated. <laughs> <laughs> Difficult, <laughs> stressful, um, complicated, <laughs> complicated, complicated job, mm. complicated job. Okay. Job. Cigar. cigar has a. Uh, um, Ando buscando objetivos. Okay. Sleepless. 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 Yes. Sleepless. 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 Esto aún más, mira, a lawyer in El Salvador. No sé, los abogados, un abogado en El Salvador. <laughs> yes, a lawyer in El Salvador has a challenging. Wow, yes. Pero quiero aclarar, todo eso es parte de mi noun. Un... What's challenging? Ok, re retador, un trabajo retador. Challenging. Ok. Ok. Un trabajo que te reta. Ok. Es un retador, es el trabajo. A lawyer y no salvo. Es un abogado en El Salvador. Tiene un trabajo, un trabajo... Demandante, si quieres. Demandante. Mm. So, let's see. Uh, somebody else, give me an example. Judge. 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 Has serious job. 
a serious job. Puede ser perfecto, a serious job. Ok. No, no questions. Yeah. Eh, son dos estructuras que hay que practicar aún más, ok? Let's start on the platform, ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, now we have a knowledge check really quick. Y es lo que acabamos de hacer. Mira, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. So, tenés que alternar, siguiendo el ejemplo, escribirlo de diferente manera. So, si digo, a police officer's job is dangerous. ¿Cómo sería aplicando el verbo have en tercera persona? Has. Ok. ¿Cómo quedaría entonces? A police officer has dangerous job. It's ok. Police officer has. A teacher has a stressful job. A teacher job. A teacher's job is stressful. Okay. Uh -huh. A teacher. A teacher has a stressful job. Don't forget the article, a stressful job. A stressful job, okay. Very good. Okay, a plumber's job is boring. Jacqueline, no le escucho. Uh, plumber's has boring job. Very good. Eso es mentira, un plumber, el trabajo de un plomero es bien entretenido. Wow. <laughs> Complicated. <laughs> Complicated, man. Complicated. Like, electrician's job is difficult. Alfredo. Uh -huh. Um, electrician a uh, difficult job. Difficult job. Job. Very good. Yeah. Yeah. Obviously, see. Gabriela, Alfredo. Hello. Abendo. Hello, hello. Uh, vendor house. Yeah, yeah. As is uh, easy job. Easy job. Easy job. Easy job. Okay, a vendor has an easy job. Creo que sí se necesita. Yeah, there you go. Uh -huh. Perfect. Guys. Okay, let's close topic number three. So, coping with this uh, lesson objective, uh, Alfredo? Um, by, the by the end on this class, you will develop precision in interferencing skill. After reading and discussion, an article and job profiles. Very good. Repeat. Repeat with esta palabra, por favor. Yo la escucho, teacher. No, ahorita no. Inferencing. 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 Let's continue, okay, guys. Okay, inferencing. Uh, 
I mean, develop, develop um, after reading and discussing an article on job profiles. Profiles. Job profiles. Profiles. Okay, teacher. So here we have another video about job profiles. See, there's closed captions, so we don't need this. Okay. Okay, pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot. But she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it. Hello? I'll give me a moment. No. No, todo bien, ok. Bien, estoy silenciado y todos estamos en silencio para poder escuchar. ¿Sí se escucha el audio? No. Yes, yes. Sí. Bien, vamos a seguir. Yes, teacher. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Mute. <laughs> Thank you. Okay, so we have a profile. Uh, so, for example, uh, Rafael is a teacher. His salary is not good, but that's okay. To enjoy his class. Okay, so, vamos a hacer un juego. Lo voy a dividir en grupos. Tienen que crear su propio perfil de su eh, trabajo. Okay, so, María diría, María, pero en tercera persona, okay, third person. So, María is a nurse. Maria works at a hospital. Sometimes she sees 10 patients in a day. Maria loves her job. Simple. Okay, todo es simple, tercera. Okay. Okay. Charles, alguna pregunta? Any questions? Any questions? No questions? Ok, bien, lo voy a dividir súper rapidito. Tienen 10 minutos para completar esa actividad y escribir sí. sus funciones en el trabajo. ¿verdad? Ojo, presente simple, tercera persona, ok? Let's do it. You can do it. You can do it. Ok, let's go. Ok, vamos a aceptar la invitación, Gerson y Emanuel. Let's go, let's go. Ok, me parece Godofredo solo, necesito que se unan. Excelente, very good. Emanuel, si le puede dar a aceptar al icono.
City, University of El Salvador, Carles is a different meal of the day. Example in spaghetti, pizza, um, different so 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 Charles now uh, arrive in bicycle and motor motorcycle. This is Okay. What does Jacqueline do? What does Jacqueline do? Okay. Jacqueline. Um, Jacqueline is a doctor. Um, she works in. She's. No, he. No, she, she she works uh -huh. in a hospital. Is a um, work um, dangerous. Okay, the job is dangerous. Her job yes. is dangerous. Okay, that's dangerous. Um, she drives the work. She writes her work. Her work. her work, yeah, her work. Um, only. That's it. That's it. <laughs> That's it. <laughs> okay. Thank you. Keep going. Keep going. Sigan en lo mismo, okay? Ahora alguien más. Ah. Uh... Podría ser late <laughs> video games. <laughs> Ajá. Hello, teacher. Hello. Estamos comenzando. Keep going. So, what, what is Emmanuel Jimenez's job? What is Emmanuel Jimenez's job? Emmanuel works. Works. Emmanuel works. The stress um, <laughs> has to do. At a restaurant? Has to do. <laughs> two jobs. <laughs> you know. Okay, two jobs. He works. Yes? Yes. Okay, sigan pensando. Primero sería, él trabaja. Eh, también, Manuel es. Mesero podría ser, no sé. Manuel es mesero. Él trabaja muy duro. He works hard. Ok. He works in a restaurant. Manuel likes his job. O Manuel doesn't like his job. Como gusten, ok. Pero te... He works in... Uh -huh. He works in... He works. In a restaurant, tal vez. Uh, Él trabaja en un restaurante, ok. In a pilot. <laughs> ok, so he is a pilot. Ok. Uh, recuerden, no, es okay, it's third person. Present, present. She works. Okay, let's keep trying, okay? Tercera persona de esto es que es cada uno de ustedes y qué hace en su, en su trabajo, okay? Okay. Vamos a seguirlo Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Estamos descifrando Hello. cómo vamos a hacer. Okay. Um, y se logra ver la conversación, niñas. 
Sí, de hecho, eh, si tú te vas al, al siguiente tema, en cuatro puntos. Ah, okay. Ahí está pa, el reading, es el mismo. Ah, ok. O, es que eso quiero ver cómo. Espérenme. Sí, ahí está. Espérenme un momento. Hello, Gabriela, how are you? Fine, and you? Great. And I'm awesome. <laughs> Great, excellent. <laughs> Vamos a ver. Espérenme que mi compu. Ya descubrí que era lo que le ocurría a mi CPU. Estaba al máximo porque estaba viendo el video anterior de la clase anterior. Ah. Culta, entonces me estaba poniendo súper lento todo. Sí. Pero ya terminó. Por eso ah, se... bueno. no hay problema, ¿verdad? Que estaba cargando, por eso es que no le cargaba lo de nosotros. Sí, 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 sí. Ok. No es la compu, soy yo. <risa> Ahorita lo voy a compartir. Es el 3. Sí. Ahí vas a poder ver el, 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 el artículo. Ok, pero ¿qué estamos haciendo? Eh, podría ser, María has two jobs. She works as a waiter, as a waitress at night, but she's really an actress. Uh -huh. oh my God. <laughs> Today she auditions for plays. Okay, describe tu trabajo. Ahí lo ven, niñas. Yes. Okay. Ahora sí, sí trabajemos. <laughs> yeah. Um, okay, teacher. Pero tercera persona, uh, por ejemplo, Gabriela is a doctor. She works at Hospital Rosales. Okay. Okay, and she enjoys her job. She likes helping people. It's a fair job. Okay. Okay, keep going. Okay. 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 Hello. Hi, teacher. So let, let's try, guys. What are you doing? Um, Gabriela is civil a, engineer. A civil engineer. A civil engineer. A civil engineer. Okay. Civil engineer. Civil engineer. 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 Okay. She works at MOP. Ahorita inventa, pero she works at MOP. She, she works. She works a uh, a mop in her her work is um her job her her job job uh -huh. is uh, dangerous uh, for the um, it's dangerous. Okay, estoy buscando cómo se dice. Cuando hay esto temporales o cómo se dice. Ah, oh, her job is dangerous on rainy season. On rainy season. En la temporada. Rainy, rainy season. 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 Okay. Su trabajo okay. en la temporada de lluvias. Rainy, okay. rainy season. Um, in temporada she, she works in a Pero si estamos entendiendo la tercera persona y estás hablando de ti como si tú estuvieras describiendo a a Gabriela uh -huh. Roger okay. Roger Wood. Sí. Uh -huh. sí, bueno, ajá, teacher, perdón, el, el ejemplo que habíamos tomado era así, ajá, en, per, en tercera, perdón, en tercera persona, uh -huh. solo que no habíamos inventado la profesión de, de cada uno. Correcto, no importa. Ahorita, chicos, tienen que ubicarse en inventar cosas, ¿no? Inventate que son un ingeniero civil, que son un abogado, que son un piloto. ¿Dónde trabajas? ¿Qué es lo que te gusta? Si no te gusta el trabajo. Ok. Bien, esa era la actividad. Vamos a reunirnos todos de nuevo para llevar a cabo eh, la lectura, eh, la comprensión de lo que estamos haciendo, ¿ok? Ok. 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 
Y we're back. No hice nada. Is, is, uh, siempre me ha costado hacer eso. Perdón. Eso. Ok. Eso era un reto para ustedes. Quería ver si podían esta yeah. idea. Entonces, Gaby sí lo pudo hacer. Dani sí lo ¿Quién, Gaby? ¿Sí? No. <risa> para mí sí lo pudo hacer. Ok, la idea era eh, que ustedes se adaptaran como ese reto, ¿no? A estructurar algo similar. Eh, les comento rápido. Una característica principal de los jóvenes, lo que he experimentado es que son capaces de adaptarse a lo que ven. Y me han sorprendido con eso. Cómo su cerebro funciona en base a, a estructurar la misma cosa que están viendo, pero de identificar así rápido. Ahí ese es un sujeto, ahí ese lo vi, ese es el auxiliar. Entonces, estoy hablando del presente, ¿ok? Viene un verbo, ¿ok? No se imaginan. Eh, porque cualquier tiempo gramatical tú lo puedes agarrar así, agarrar la estructura y ir identificando cada parte. Eh, hice un ejercicio con ellos, les puse un condicional, un segundo condicional, en una clase que tenía dos semanas de tener con ellos. Ah, bichos todos, ¿eh? ¿eh? Eran 30 en una sala. Viejito, no está diciendo, teacher. Por eso no la agarran, dice. No. <risa> no, no nos quiera nosotros. Eso, porque yo les revisé la tarea y me, y me enseñaron líneas, prácticamente positivo, negativo y pregunta, con presente perfecto, no lo habíamos visto, y perfectamente hechas las estructuras. Y yo, ¿cómo hicieron? Ah, Google. Ah, ok. Sí, o sea, sí, seguimos el patrón, o sea, el sujeto, tal cosa, el auxilio. Ah, ok. Les puse el ejemplo del, del condicional y solo hubo una partícula que no identificaban. Entonces es impresionante. Tenés esa habilidad. Y siempre pregúntate, ¿cómo está esto? Este, esta sopa maruchan que tengo enfrente de mí, ¿cómo desenredarlo? ¿verdad? Y, y luchar por entender cada parte de las cosas. Porque el inglés se apega mucho al español en cuanto a estructura. Y ante todo en, los, en esto que estás ahorita, que son como los tiempos base, ¿no? Lo primero. So, tranquilo, y no te estreses. Ese es el reto. Ok. Let, let's continue. Now we have a knowledge check. Una lectura comprensiva. Ok. Let's see. Okay. Es lo mismo que acabamos de ver. Ok. It is exactly the same thing. La misma cosa. One second. Ahí está. Ok. Vamos a ir por partes. So, decía la lectura. Lisa Parker has two jobs. She has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, Durante el día, she auditions, audiciona for plays and television shows. ¿Cómo así? ¿Quién me ayuda ahí? Hace audiciones para programas de televisión. Obras. Plays. Uh -huh. Plays. Play. Uh -huh. And television shows. It shows the television or programas de televisión. Uh -huh. Her schedule is difficult. Bella palabra, ¿verdad? Schedule. Sketch, sketch, show. sketch show. Difficult. And she's tired a lot. She's tired a lot. Ella está... Está cansada. But she's following her dream. She's following her dream. Presente continuo. Ella está siguiendo su... Su sueño. Su sueño. Excellent. Good. Now we have... Who's this? Uh, John Blue. Video game tester. Wow. A video game tester. Okay. Lots of teenagers want John Blue's job. Uh, he plays video games for eight hours a day. Eight hours a day. And he gets paid for it. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Es alguna 
más aburrido? Is it ever boring? Never. Nunca. John almost always wins. John almost always wins. Wow. I want a job like that. Quiero un trabajo como ese. Mm -hmm. Okay, then we have... Ya somos dos. Hola, Alfredo. Ya somos dos. <laughs> Repetir, Alfredo. Now is the two of us. Now is the... Hey, now. Now, now, two of us. Two of us is the two of us. 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 Okay, it's the two of us. Okay. Dog walker. Dog walker. Jackie Peck walks in the park every day. Professional, I mean, for many hours. For many hours. Rain or sunshine. Rain or sunshine. Rain or shine, I'm sorry. Becky is a professional dog walker. Una caminadora de perros profesional. Okay. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Wow. That, wow. 20 dogs at one time. Tiene fuerza en los brazos. I go crazy. And Carlos <laughs> is hard hard. <laughs> busy man. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities. And of course, listen, and of course, he and of course. <laughs> him of course. Of course. Of course. Of course. Por maldición, of course. Of course, por supuesto. He teaches. His salary isn't great. His salary isn't great. But that's okay. That's okay. His students like his class. So he's happy. Okay. Let's check. Comprensión en cuanto a esta lectura, okay? Quick. I hear a cat. Escucho un gato por ahí. So, let's see. After I win, I take a break. ¿Quién dijo eso? After I win, I take a break. Okay. After I... John Blue. John Blue. John Blue. John Blue. Uh, no. Blue games, games. Blue. I don't usually work in the summer. I don't usually work in the summer. Who said? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Carlos yeah. Ruiz. Sure. Yeah. Uh, yes. Mm -hmm. Okay. The restaurant closes late, around two a.m. Lisa Parker. Lisa Parker. Lisa Parker. Right? She's a waiter. Okay. After work, my feet, my arms are tired. Big pack. Big pack. Yes, Maria? Yes. That's great. That's how you do it. Okay, guys, so that was the unit three. Tomorrow, we start with unit four. Okay. Okay, okay. okay teacher. Okay, teacher. Enjoy your night. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. 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 Bye,